ओके আমরা কোচে 9 এর b টাইপ 1 হচ্ছে মূল নিয়মের অঙ্ক করতেছিলাম মূল নিয়মের অন্তরজ প্রশ্ন নাম্বার 6 এখানে বলছে log x space a এটার অন্তরজ নির্ণয় করো তো আসলে আমাদের যেটা হবে যে আমরা জানি মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করতে গেলে আমাদের f of x আর f of x plus h লাগবে তো এটা হচ্ছে আমার f of x আসলে হ্যাঁ f of x ইকুয়াল টু হচ্ছে log x space a এখন এটার একটা প্রবলেম আছে আমার অঙ্ক করতে গেলে এটাকে ভাঙাইতে হবে সূত্রে ভাঙাইতে হবে তো আমরা আসলে ln এর সূত্র পাইতে log না নিয়ে এটাকে ln বানাই ফেলি হ্যাঁ ln বানাইতে হবে লন বানাইলে আমি এটা সূত্র করতে পারবো পরবর্তীতে যখন আমার সূত্র করা লাগবে লন এর সূত্র আছে লন এর সূত্র করতে পারবো আমি যদি এটাকে লন বানাইতে চাই আমরা জানি লন হচ্ছে লগ যার বেস হয় ই তার মানে এটার বেস ছিল এ আমি বানাই ফেলছি কি বেস ই হ্যাঁ তাইলে কিন্তু আমার এটা লন এ লিখতে পারবো একটু পরে তো আমরা এটাকে বেস চেঞ্জ করছি তাহলে বেস চেঞ্জ করলে কি করতে হবে ব্যাপারটা তো আর আমি চাইলেই করতে পারি না আমরা কি জানি যে কখনো যদি স্কয়ার করি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় যে স্কয়ার করা তাহলে রুট করতে হয় যদি আমি কোনো একটা রাশিতে প্লাস দশ নিই তাহলে মাইনাস দশ করতে হয় খড়কে যদি কোনো কিছু দ্বারা গুণ করি তাহলে লবকেও গুণ করতে হয় তাহলে এখানে তো আমি লগের বেসটাকে চেঞ্জ করলাম তাহলে কি করতে হবে হুম কারণ এটা তো ভ্যালিড না তো আমার যেটা করতে হবে আমি নতুন যেই বেস নিছি ঠিক আছে যেই বেস নিলাম এটার একটা লগ নিতে হবে আগের বেসকে বেস দৈরা হ্যাঁ আমার আগের বেস কি ছিল এ ছিল তাহলে আমি এই ব্যাপারটাকে বৈধ করার জন্য আমার বানাইতে হবে লন এর জন্য বেসকে চেঞ্জ করে দিছি ঠিকই বাট এই ব্যাপারটাকে বৈধ করার জন্য আমরা কি করতে হবে আগের বেসকে বেস দইরা আমি নতুন যে বেস নিছি ই ই এর একটা লক নিতে হবে ওকে ব্যাপারটা অনেকটা সহজভাবে বোঝার জন্য তোমরা এইভাবে চিন্তা করতে পারো যে উপরের ই নিচের ই কাটা তাহলে কি থাকে লগ এক্স বেসেই থাকে কিন্তু ঠিক আছে উপরে নিচে কাটাকাটি সহজভাবে মনে রাখার জন্য এটা ভাবতে পারো যে ই ই কাটা উপরে নিচে কাটাকাটি লগ এক্স বেস এ ছিল লগ এক্স বেস ই রইল কারণ উপরে রইল এক্স নিচে রইল এ আগের জিনিসটাই হুম বাট এটা আমরা কাটবো না বা কাটা যায়ও না আসলে কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে আমরা এই কাজটা করছি ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো প্রথম অংশে লগ এর বেস ই লগ এর বেস ই হইলে এটাকে আমরা কি বলি লন এক্স তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো এই জিনিসটার পরিবর্তে লন এক্স এটাকে একটু পরে লিখতেছি আর আমি এই জিনিসটাকে একটু সাদায় আগে লিখে নিলাম হুম তার মানে লগ ই বেস এ তাহলে এটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স এটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কি হবে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ জাস্ট এইখানে এই পুরো জিনিসটাই যে জায়গায় এক্স আছে এক্সের জায়গায় আমরা এক্স প্লাস এইচ বসাই দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে লগ ই বেস এ লন এক্স প্লাস এইচ ওকে আমার কাজ শেষ এবার আমরা এই যে অন্তরীকরণের মূল নিয়ম অন্তরীকরণের যে ফর্মুলাটা আছে এই ফর্মুলা এই জিনিসগুলোকে অ্যাপ্লাই করে দিই তাহলে ডিডি এক্স অফ এফ অফ এক্স আছে এফ অফ এক্সের জায়গায় আমি কি বসাইতে পারি এফ অফ এক্স মানে আমার লগ এক্স পেজে ইকুয়াল লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ওকে এখানে ভাগ দেওয়ার দরকার ছিল না যদিও আমি বলে দিয়ে ফেলছি ওকে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তারপর হচ্ছে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ এখানে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মানে কি লগ ই বেস এ লন এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স এই যে এফ অফ এক্স এফ অফ এক্স কোনটা এফ অফ এক্স হচ্ছে এই যেটা হ্যাঁ লগ ই বেস এ লন এক্স আর নিচে আসা হচ্ছে আমার এইচ ওকে আমি জাস্ট কি করলাম সিম্পলি মূল নিয়মে অন্তরীকরণে যে ফর্মুলাটা আছে এটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা কিন্তু এখানেও দেখতেছি লগ ই বেজে এখানেও লগ ই বেজ এ আছে হ্যাঁ তাতে এটা থেকে আমরা লগ ই বেজে কমন নিতে পারি এই কমন নিয়ে এই জিনিসটাকে একবারে সামনে লেখা দিচ্ছি লগ ই বেজ এ লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো কারণ এই অংশে কিন্তু আমার কোনো এইচ নাই হ্যাঁ তাহলে এখানে চলক নাই মানে চলক হচ্ছে এইচ তাহলে আমরা এই পুরো জিনিসটাকে সামনে লেখা দিলাম তাহলে লন কি রইল এক্স প্লাস এইচ মাইনাস লন এক্স আর নিচে হচ্ছে এইচ ওকে তারপর লগ ই বেজ এ লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তাহলে এই দুইটা লন মাঝখানে মাইনাস আছে তাহলে লনটাকে যদি আমরা একটা লনের মাধ্যমে প্রকাশ করি বা সহজভাবে বলতে গেলে কমন নেই আসলে এটা একটা সূত্র যে লনের লন বা লগের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে যে দুইটা লন বা লগের মাঝখানে যদি মাইনাস থাকে তাহলে কমন নিলে ভাগ হয় আর যোগ থাকলে কমন নিলে গুণ হয় হ্যাঁ আসলে কমন না মানে একটা লনের মাধ্যমে প্রকাশ করতেছি মাইনাস দ্বারা হচ্ছে ভাগ বোঝায় আর প্লাস দ্বারা গুণ বোঝায় তাহলে আমার এখানে যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে এটা ভাগ বোঝাবে তাহলে কি হবে এক্স প্লাস এইচ বাই এক্স আর নিচে হচ্ছে এইচ ওকে এবার আসা যাক আমার পরের অঙ্ক লাইনগুলো যদি করি লগ ই বেস এ লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ওকে এখন এখানে যদি আমরা এই এক্সটাকে সেপারেট করে দেই লন এক্স বাই এক্স প্লাস এইচ বাই এক্স বাই এইচ এখানে এক্স এক্স
when x x cut again, 1 plus h by x by sorry ln 1 plus h by x by h ল এখন ln 1 plus x এর ফর্মুলা কি আমাদের কি মনে আছে ln 1 plus x এর ফর্মুলা কি হয় ln তো ফর্মুলাটা একটু লেখা দিচ্ছি ln 1 plus x এটার ফর্মুলা ছিল x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus dot 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 এখানে x থাকলে তো আমাদের এখানে কিন্তু x নাই h by x আছে তাহলে x কোলার জায়গায় সব h by x হবে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এটাকে ফর্মুলা করে দিই log e base a limit h tends to 0 ओके ln 1 plus h by x তাহলে h by x minus h by x তার স্কয়ার বাই 2 plus h by x তার কিউব বাই 3 minus h by x power 4 by 4 plus dot 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 and each of the h okay the for a eta kg the amra kach kori details that are a short kori log e base a limit h tends to 0 either away h by x minus h is square by x is square by 2 plus h cube by x cube by 3 minus h to the power 4 by x to the power 4 by 4 plus dot 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 okay niche hoche h so amra eta ke ki likhte pari log e base a limit h tends to 0 h by x minus h square by 2x square plus h cube by 3x cube minus h to the power 4 by 4x to the power 4 okay divided by h okay এখন এই লেন থেকে এই লেনটা আসলো কিভাবে এটা একটু যদি আমরা एक्सप्लेन করি দেখো এখানে আমার ছিল h স্কয়ার বাই x স্কয়ার বাই 2 2 এর নিচে মনে মনে 1 ছিল এই যে এই অংশটা যদি আমি খেয়াল করি হ্যাঁ সবগুলো প্রায় সেমই হইছে তাহলে h স্কয়ার বাই x স্কয়ার ইনটু নিচে ছিল 2 বাই 1 এটা হবে 1 বাই 2 তাহলে কি দাঁড়ালো h স্কয়ার বাই 2x স্কয়ার একই ভাবে h h কিউব বাই 3x কিউব বাকি পদগুলো হইছে মানে প্লাস ডট ডট ছিল এটা আমরা মনে চালি আর কিভাবে পরেরগুলো ভাবা যায় তোমরা একটু কো জানিও তো এখন আমার কিন্তু প্রত্যেকটা পদে h আছে এখানে h আছে এখানে h আছে এখানে h আছে উপরের প্রত্যেকটা পদ থেকে আমরা একটা h কমন নিলে নিচের h এর সাথে কাটাকাটি করতে পারবো নিচের h টাই কিন্তু আমার এই অঙ্কের প্রবলেম কারণ আমি যদি h এর মান 0 বসাই নিচে তাহলে নিচে 0 মানে অবস্তব চলে আসে তো যখন উপরের h এর সাথে কাটাকাটি চলে যাবে নিচের h তখনই কিন্তু আমরা চাইলে h এর মানটা 0 বসাইতে পারবো তাহলে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে ওকে আমরা উপর থেকে একটা h কমন নেই log e বেস a লিমিট h টেন্ডস টু 0 উপর থেকে যদি আমরা h কমন নেই তাহলে এখানে একটা h কমা যাবে থাকবে হচ্ছে 1 বাই x পরের অংশ থেকে h কমা গেলে h স্কয়ার আছে তাহলে h বাই 2 x স্কয়ার পরের পদে h কিউব ছিল তাহলে h স্কয়ার বাই 3 x কিউব পরের পদে h টু দি পাওয়ার 4 ছিল তাহলে h কিউব বাই 4 x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস ডট 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 আর নিচে হচ্ছে h এই h h কাটা তো এখন দেখো নিচে যে h টার জন্য আমরা অবস্তব ভ্যালু পাচ্ছিলাম এই h টা কিন্তু এখন আর নাই তাহলে h এর মান 0 যদি উপরে বসায় আর অবস্তব থাকবে না তাহলে যে সমস্ত পদে h ছিল ওই সমস্ত পদগুলো কি হয়ে যাবে 0 শুধুমাত্র এই প্রথম পদটা বাদে বাকি সব পদে কি আছে h আছে তাহলে বাকি সব পদে কি হয়ে যাবে 0 হয়ে থাকবে তাহলে যদি 0 হয়ে যায় তাহলে আমরা কত পাবো 1 বাই x তাহলে পুরো জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে যে আমার এখানে থাকবে 1 বাই x আর শুরুর দিকে ছিল কিন্তু log x log e বেজে তাহলে পুরো ব্যাপারটা দাঁড়ায় 1 বাই x log e বেজে এটা কিসের সূত্র ddx of log x base a এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা পাওয়া যাবে 